，感觉怎么样？医生，我的孩子……放心吧，孩子没事。多亏了你摔倒的时候啊，用胳膊支撑着，要不然运气不一定这么好了。以后千万要小心了。嗯，谢谢医生，我一定会好好保护他的。对了，这是肇事司机让我交给你的。刚才有个男的打电话来。听说你出了车祸，挺着急的，说马上要过来。好，谢谢医生。医生，我怀孕的事还没有告诉其他人，你能不能替我保守这个秘密啊？可以，这两天有感到什么不舒服，要及时来医院啊。嗯，还有要保持心情愉悦。谢谢医生，好好休息啊。嗯。水泡有没有破你醒了，嗯，身体觉得怎么样？没事了，挺好的。哦，我昨天没接你电话，是因为……啊，不用解释了。那个，我们说好了，不干涉彼此私生活的。但我看后来你给我打了好多电话，是有什么事儿吗？现在没事了。嗯，我给你买了些营养品，记得吃。谢谢啊，不需要这些。你要出去啊？啊，呃，我也要出去，我我送你吧。不用了，我顺路。哎，嗯，我怀孕了。什么？你跟江一成什么时候？那天他喝醉酒的时候，不过他完全都不记得了，这么狗血，那你赶紧跟他说呀。那一次，他把我当成林曼了，我不想自取其辱。这个渣男，他这种行为啊，就应该挂到网上示众。我是自愿的。哎呀，我的脸，你怎么这么傻呀、啊？是啊，所以我不想再继续傻下去了。那你打算放弃江一成了？每次我发现他和黎曼在一起的时候，我都会很难过。但只要他稍微对我好一点，我就马上忍不住原谅他，因为我觉得他是在意我的。直到昨天，我看到他和黎曼在医院的那一刻。我才突然明白，我一直都在自欺欺人，有
有些人，有些感情，是光靠时间经历无法替代的。我赌了这一次，但我赌输了。我觉得你不是赌输了，你是压错人了。江一成根本就配不上你这么珍贵的爱情，好吗？李燕，我觉得现在放弃，也许是止损。你觉得我应该放弃吗，林燕？反正不管你做什么决定，我都支持你。大不了孩子我们一起养啊。谢谢你，小七。伤了还出去瞎过，一点病人的自觉性都没有。喂，你有什么事儿吗？你在哪儿啊？要不要接你回家？不用了，我现在跟小七在一起。我晚上去他家住。喂，江先生，您过来人事忙，我们陆离不用你操心。麻烦你以后不要再骚扰我们了。骚扰？哎，什么情况？瘦的，开心点啊！快，试试这个，我觉得这个还挺好的。嗯，江总，江总，你们在干什么呀？哎，小鹿给我们准备的中秋节礼物。哎呀，我们就别炫耀了，江总肯定早就收到了。江总，您的礼物有我的库吗？工作时间都这么闲啊，快忙去！哎哎，江总，我要请假。陈总不在公司，只能找你了。你请假干什么？有点事儿。没别的事儿了？没有了，谢谢江总。回来了，我做了晚饭，一起吃吧。你做的虾仁啊？嗯。你不是海鲜过敏吗？你不是喜欢吃吗？快尝尝。现在已经从青铜上升到钻石了，那就好，总有一件事情是成功的啦。所以，你是专门为我学的？是啊，我们刚结婚的时候，关系还不算和睦，但是我很想跟你好好相处，所以就选了这种投其所好的法子。以为做了你喜欢的菜，我们的关系就会拉近一点。投其所好的方式有很多，你却选了最为难自己的一种，你这不叫执着，叫傻。这样是挺傻的
，这件事情从根本上就错了。你喜欢吃海鲜，我海鲜过敏，咱们俩根本就不在一个频道上。这是我怎么努力都改变不了的事实。你过敏可以不做，虾仁也不是非要在家吃，而且你又不是个厨子，你是程序员。是啊，你不用这么安慰我，在工作上我也给你添了很多麻烦。你没有给我添什么麻烦。哎，我今天是想告诉你 ，BOSS 的一百种死法，获得了一等奖。你不仅可以回到玄中记，还可以继续做项目主唱。嗯，那挺好的，同事们的辛苦没有白费。你怎么是这个表情啊？你难道不该很高兴吗？可能以前会比较开心吧，现在无所谓了。为什么？我准备离开公司了。你是在跟我开玩笑吗？你当初不就是为了留在公司才跟我结婚的吗？嗯，我们离婚吧。那个礼物是给陈一鸣的。你说什么？我刚才看见你上了他的车，离婚也是因为他吗？你如果这么喜欢他，之前为什么要拿着婚姻匹配表格，信誓旦旦告诉我你要嫁给我，你游走在两个人之间？玩弄感情是吗？这就是你想了这么久，才想出来的。因为我想不出其他原因。本来我不想解释的，但陈总是个好人，我不想因为我破坏你们之间的关系。我最后再说一遍，我和他之间，除了朋友以外，没有任何关系。那你为什么要离婚？我自己的原因，什么原因？说呀！没有这个必要了吧？明天下午两点半，民政局开门，你需要带户口本、结婚证、身份证，还有两张移存证。其他的资料我已经替你准备好了。如果你考虑好的话，明天我们就离婚。我不同意。理由呢？我们签了一年的协议，时间还没到呢。反正早晚都得离，你不要再消耗我的时间了。
明天下午两点半，明亮局见。早晚都得离，你不要再消耗我的时间。明天下午两点半，明亮局见。哎，陆里，给我带一份牛肉饭。现在只有肉才能治愈我这被工作虐得千疮百孔的心灵了。哎，老袁不在，出去也没意思。我点了外卖了。哎，你们可以学我呀，自己带便当。学你？吃草啊？我我是食肉类的。哎，陆里，再给我加一份牛排。我不能再帮你们带饭了。啊？啊？怎么？你下午又请假？不是请假。是辞职。啊！从此不再有我的浪费。哦，爱变得绝对。越是需要的人，越是狼狈。谢谢。他应该不会去吧？只是说说气话而已。喂，嗯，江总，我是行政部的叶子，是你啊，有事吗？我想跟您说一声，今天程序一组的陆离办理了离职手续。什么时候的事儿？大概一小时前。我不知道了。昨天。或许你爱的不是我，不是我。也许你只是要挣脱，要挣脱、嗯。回不去茫茫中，也飞不出残游，就这样被困在纠结中。我不懂温柔，努力学包容。谁说风雨后就有彩虹？或许你爱的不是我，不是我。哎，等会儿，嫂子，结婚证别忘了。谢谢，嫂子，吃吧。早生贵子，谢谢啊。把整个世界都推掉，去烦恼。下起雨，你要回家了。我一个人待在无人的街道，天空对着我狂笑，只能睡到脸上颊。世界回来了，但我回不去了。今天这日子
得特别深。要完整的人，对啊，还有好几首歌。或许你爱的不是我，不是我，嗯，也许你只是要挣脱，要挣脱，嗯，把整个世界都。洛丽回来过吗？啊，没有。不过他离开的时候，在你办公室里放。完了 ，game over 了。你们还有什么别的方法吗？哎，这题超纲了，我不会。既然 game over 了，就得重新开始游戏了。妈，啊，谁是你妈？啊，我是江逸晨。啊，是逸晨啊！哎呦，我还跟你爸说呢，明天准备给你们送菜去呢。谢谢妈。不客气的。嗯，陆迪回去过吗？哎，他有说要回来吗？没没跟我说啊。哎，不过你们俩是该回来了，结婚那么长时间都没见你们俩回来过。隔壁邻居都问了，说都没见过我们家女婿长什么样。妈，我忙完这段就回去看你们。嘿，好。嗯，那还有事吗？啊，没事了。那先这样啊，再见啊，等你们回来啊。